Hi, this is Medical Coding Trainer from Indian Healthcare BPO. Last video, we have anatomy the fourth anatomy portion. Structure of the ear. In the video, we have the structure of the nasal cavity, pharynx and larynx. The last video, we share the Thanks, first of all. The next in the videos la ungle ke daavde puri lana nige comment section la ke kalam. So ida pati na details ungle ke nam terenjikno an vira papatinge na screen la ungle ke teri re number a contact pani ungle ke tebe ana information sa collect pani kanga. So inni ki content pande na mage structure of the nasal cavity, pharynx and larynx. Vanga content kula po kala. So first one na mage na kurtur kanga abdin patinge na upper third of the nose is supported by bone. So, this is the nose or upper third portion of the bone. Alayum. Then, the portion of the cartilage alayum, made up of the bone. So, the cartilage is very flexible. It is very hard. It is very hard. It is very flexible. It is very hard. Cartilage is very hard. So, the nose or upper third top of the top portion of the bone. Alayum. Then, the portion of the cartilage alayum, made up of the bone. The nose or side of the portion, flared portion. Ala nasi abdin soldranga. The nose order side lurka could be a flat portion. Ala nasi abdin soldranga. In the nose lavanda, two openings on the present arke and the two openings yum on the anterior nars or nostrils abdingra term la mentioned panir kranga. In the interior surface, in the nostrils order, interior surface line and pathana, number nose the kula on the pathingana. Tiny hairs, kuti kuti ya hairs vandu present ayakum. And the hairs vandu medical term la vibrisse abdeen soldranga. In the vibrisse edhi kaga yirikke abdeen paathinge na. Idhu air vandu nama inhale pandra air vandu filter panni. Adil irukka kudi ya dust and other impurities are remove pandra purpose kaga. In the tiny hairs vandu present ayakke. Then vestibule abdeen gardhe inna in paathinge na. In the nose or nostrils entrance la irukke liya. So, the opening is the vestibule of the opening. The opening is the next space is wide and wide. Then, the nasal cavity. Nasal cavity is the large air-filled cavity. So, the nasal cavity is the large air-filled cavity. That is the above and behind the nose. The behind portion is the space of the nasal cavity. So, in the nasal cavity, the two chambers are the same. Nasal septum. In the nose or entrance, there are holes in the nose. So, that is divided by the portions of the nasal septum. So, that is bone and cartilage made up. If you look at the nasal cavity, you can see the picture of the nasal cavity. You can see the parts of the nasal cavity. Frontal sinus. Sorry, superior nasal concave. Middle nasal concave. Nasal cavity. Inferior nasal concave. Vestibule, heart palate, oral cavity, soft palate, respiratory region, eustachian tube, nasopharynx, spinot sinus, olfactory region and olfactory bulb. This is the nasal cavity structures. Then in the nasal septum, the whole separate portion of the nasal septum. So, in the chamber, in the chambers, the separation of the chamber, in the chambers, what do you say? Nasal fossa, you can say. In the nasal fossa, you cover the bony roof, and the bony roof is called cribriform plate, you can name the name. So, in the cribriform plate, you can say that the lateral walls are made of thin bony plate, and you can say that the thin bony plate, you can say that the turbinates or Concave abdeen sool raanga. So, the nasal cavity vandhu rendu chambara divide agadhu. And the rendu chambara divide pondra portion peyru vandhu nasal septum. In the chambara divide pan irikkira ovoru chambara yum nasal fossa an sool vangga. Nasal fossa va cover pan irikko kudya bony roof vandhu cribriform plate. In the cribriform oda lateral walls vandhu oru thin bony plate nala cover aayirukkum. And the thin bony plate vandhu turbinates or concave abdeen sool vangga. Then the nasal fossa வந்து 2 region are divided ஆகது. ஒன்ன olfactory region, இன்னும் respiratory region are divided ஆகது. olfactory region அப்படிங்கர்து என்ன அப்படின் பாத்திங்கனா, அதில் வந்து olfactory neurons வந்து present ஆயிருக்கும். neurons வந்து 
ரிசப்டாஸும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன நியூரான்ஸ் எதுக்காக ஆல் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து சென்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஸ்மெல்லிங் சென்ஸை வந்து கொடுக்கறதே இந்த ஆல் ஃபேக்ட்ரி நியூரான்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஆல் ஃபேக்ட்ரி நியூரான்ஸ் வந்து இந்த கிரிப்ரிஃபார்ம் பிளேட்டுக்கு நியரரில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆல் ஃபேக்ட்ரி நர்வ்ஸில் தான் ஆல் ஃபேக்ட்ரி நியூரான்ஸ் இருக்கும் இந்த நியூரான்ஸ் மூலயமா நம்ம ஸ்மெல் பண்ணும்போது அந்த நியூரான்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணிவிட்டு பிரெயினுக்கு கொண்டு போயிட்டு பிரெயின் அங்கே என்னன்றதை நமக்கு இன்டர்பிரேட் பண்ணும் இந்த ஆல் ஃபேக்ட்ரி நியூரான்ஸ் வந்து கிரிப்ரிஃபார்ம் பிளேட்டை வந்து பயர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு தென் பிரெயின் வரைக்கும் கொண்டு போகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது ஏர் வந்து நாஸ்டில் வழியாக அண்ட் வெஸ்டிபியூல்லேருந்து நேசல் மியாட்டஸ் நேசல் மியாட்டஸ்னால் இந்த நேசலோட பாத்வேஸ் மூலயமா போயிட்டு டர்பினெட்ஸ் கிட்டே போகும் தென் டர்பினெட்ஸ் கிட்டே இந்த பாத்வேயில் பாஸ் ஆகும் போதே நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுற ஏர் வந்து மாய்ஸ்டன் அண்ட் வார்ம் ஆகும் அண்ட் இது வந்து எது வழியாக பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோவானா அப்படின்ற ஒரு பாத் வழியாக வந்து பாஸ் ஆகி தென் இது எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேசல் கேவிட்டியோட போர்ஷன் நோஸோட போஸ்டீரியர் போர்ஷன் அண்ட் நேசோ ஃபேரிங்ஸ் கிட்ட போகும் நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நோஸோட போஸ்டீரியரை தான் நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த ஏர் வந்து பாஸ் ஆகும் இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுப்பீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபேரிங்ஸ்னால் த்ரோட் இந்த த்ரோட்டோட டாப் போர்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணுறதே இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸ் ரீஜன் தான் நேசோ ஃபேரிங்ஸ்க்கு அடுத்து தான் இந்த த்ரோட் அப்படிங்கிற ரீஜன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்தது நம்மளோட ஃபேஸில் வந்து ஏர்ஃபில்டு லார்ஜ் ஏர்ஃபில்டு கேவிட்டிஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அந்த லார்ஜ் ஏர்ஃபில்டு கேவிட்டிஸை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பேரானைசல் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரானைசல் சைனஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரான்டல் சைனஸ் எத்மாய்ட் சைனஸ் ஸ்பீனாய்ட் சைனஸ் அண்ட் மேக்ஸ்லரி சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு சைனஸை வந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலுமே வந்து அதனோட லொக்கேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு நேம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த எல்லா சைனஸுமே வந்து நேசல் மியாட்டஸில் தான் ஓப்பன் ஆகும் தென் இந்த பேரானேசல் சைனஸ் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்கல்லோட வெயிட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் மியூக்கோஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் தென் ரெசோனேட்டிங் சேம்பராக வந்து ஒர்க் பண்ணுது நம்ம ஸ்பீச்சில் ரெசோனேட்டிங் சேம்பராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேரானேசல் சைனஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பேரானேசல் சைனஸில் ஏர் ஃபில் ஆகிருக்கிறதுனால மட்டுமே நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்குது இன்கேஸ் இதில் ஏருக்கு பதிலாக மியூக்கஸ் ஏதாவது ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து வாய்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த கோல்ட் ஆனதுக்கும் நார்மலாக பேசுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த சைனஸ்லலாம் ஏருக்கு பதிலாக மியூக்கஸ் ஃபில் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய டிஃப்ரென்சேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன த்ரோட் ஸோ இந்த த்ரோட்டை வந்து த்ரீ செக்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த த்ரீ செக்ஷன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நேசோ ஃபேரிங்ஸ் ஓரோ ஃபேரிங்ஸ் லாரிங்கோ ஃபேரிங்ஸ் நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது நோஸோட போஸ்டீரியர் ஓரோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது மவுத்தோட போஸ்டீரியர் லாரிங்கோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ லாரிங்ஸ்க்கு போஸ்டீரியர் தான் லாரிங்கோ ஃபேரிங்ஸ் ஸோ இந்த மூணு செக்ஷன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நேசோ லாக்ரிமல் டக்ட் அதாவது நேசோ லாக்ரிமல் டக்னால் டியர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட ஐஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த கண்ணீர் எல்லாம் வந்து எங்கே ட்ரெயின் ஆகும்னா நேசோ லாக்ரிமல் டக்ட் மூலயமா வந்து நேசோ ஃபேரிங்ஸில் தான் ட்ரெயின் ஆகும் அடுத்து யுஸ்டாச்சியன் டியூப் அப்படிங்கிறது மிடில் இயரில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய டியூப் மிடில் இயரில் டிம்பானிக் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற டியூப் மூலயமா அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டும் வந்து நேசோ ஃபேரிங்ஸில் தான் ட்ரெயின் ஆகும் தென் இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸோட ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சாஃப்ட் பேலட் இந்த சாஃப்ட் பேலட் அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சரில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் நம்ம மவுத்தோட அப்பர் ஜாக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் தான் சாஃப்ட் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்பர் ஜாவில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பார்த் தான் சாஃப்ட் பேலட்
ஸோ இந்த இவ்வளோ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்நாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இவ்வளோ ஸோ இந்த இவ்வளோ வந்து எதுக்காக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஃபுட்டை வந்து நம்ம எடுக்கும் போதோ இல்லை வந்து தண்ணி குடிக்கும் போதோ இந்த இவ்வளோ என்ன ஆகும்னா எலிவேட் ஆகும் எலிவேட்னா அது வந்து மேலே எழும்பும் எழும்பும்போது ஸோ இது போயிட்டு நேசோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிற பேத்வேவை க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஸோ நேசோ ஃபேரிங்ஸை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து நம்ம நோஸ் இருக்கிற ரீஜனுக்கு போகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இவ்வளோ அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸோட ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறது சாஃப்ட் பேலட் இந்த சாஃப்ட் பேலட்டோட எஜ்ஜில் இருக்கிறது இவ்வளோ இவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஒரு காட்டிலேஜ் அது வந்து உள்நாக்கு அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ ஸோ இந்த இவ்வளோவோட வேலை என்னென்னா நம்ம சாப்பிடும் போதும் இல்லை தண்ணி குடிக்கும் போதும் அது எதுவுமே நம்மளோட நோஸோட ரீஜனுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக எப்போல்லாம் நம்ம ஸ்வாலோ பண்ணுறோமோ அதாவது விழுங்குறோமோ அப்போல்லாம் அந்த இவ்வளோ வந்து எலிவேட் ஆகும் ஸோ எலிவேட் ஆகி நேசோ ஃபேரிங்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும் அதுதான் அதனோட ரோல் ஓரோ ஃபேரிங்ஸ் ஓப்பன்ஸ் இருந்தது ஓரல் கேவிட்டி ஓரோ ஃபேரிங்ஸ் வந்து ஓரல் கேவிட்டி மவுத்தில் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இவ்வளோலேருந்து எப்பிக்ளாட்டிஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்பிக்ளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிக்ளாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எலாஸ்டிக் பிளேட் ஆஃப் காட்டிலேஜ் அது வந்து போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த தங் தங்கோட போஸ்டீரியர் தங்கோட பேக் போர்ஷனில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது தான் எப்பிக்ளாட்டிஸ் இந்த பிக்சரில் டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் எப்பிக்ளாட்டிஸ் தென் ஓரோ ஃபேரிங்ஸில் அடுத்தது லிப்ஸ் லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது மஸ்குலர் ஃபோல்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ அது வந்து மவுத்தோட பார்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மவுத்தில் என்ன இருக்கும் டீத் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அந்த டீத் வந்து எதில் ஹெல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சிவே ஜிஞ்சிவே ஆர் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் என் தங் இஸ் கம்போஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் டிஷ்யூ அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளோர் ஆஃப் ஓரல் கேவிட்டி தங் வந்து ஒரு மஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஓரல் கேவிட்டியோட ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தங் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச்காகவும் டேஸ்ட்காகவும் அண்ட் ஃபுட்டை வந்து சீவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதனுடைய டார்சம் இதனோட இன்டீரியர் போர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ்டு ரெட் பேப்பிலேஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ரைஸ்டு ரெட் பேப்பிலேனா டைனி நிப்பிள் ஷேப்டு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் தங்கு வந்து ரஃப் டெக்ஸ்டரை வந்து கொடுக்கும் தென் இதில் இந்த த்ரோட்டுக்கு வந்ததில் த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் டான்சில்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு டான்சில்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்சில் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ தட் கண்டெய்னிங் லிம்பேட்டிக் டிஷ்யூ ஸோ லிம்பேட்டிக் டிஷ்யூஸ்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலெக்ஷன் தான் டான்சில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக அது இருக்குன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸோட ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுலேயும் வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் டான்சில்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஃபரங்கியல் டான்சில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் பேலட்டைன் டான்சில் அடுத்தது லிங்குவல் டான்சில் இந்த ஃபெரங்கியல் டான்சில் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நேசோ ஃபேரிங்ஸோட ரூஃபில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஃபெரங்கியல் டான்சில்ஸோட அனதர் டேர்ம் வந்து அடினோய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் ஜென்ரலாக இப்போ எல்லாருமே வந்து டான்சில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு கோல்டாக இருக்குது கோல்டு ஆனதுனால டான்சில் வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டான்சில்னால் அது எந்த டான்சில் சொல்லுவாங்கன்னா பேலண்டைன் டான்சில் தான் சொல்லுவாங்க இந்த பேலண்டைன் டான்சில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லேட்ரல் வால்ஸ் அதாவது லேட்ரல் சைட்னால் நம்மளோட த்ரோட்டுக்கு சைட் போர்ஷன்ஸில் மவுத்துக்கும் ஓரோ ஃபேரிங்ஸ்க்கும் இடையில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது தான் ஸோ இந்த பேலண்டைன் டான்சில் நேசோ ஃபேரிங்ஸோட ரூஃபில் இருக்கிறது அடினாய்ட்ஸ் அண்ட் மவுத்துக்கும் ஓரோ ஃபேரிங்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கிறது பேலண்டைன் டான்சில் அடுத்து லிங்குவல் டான்சில் லிங்குவல் டான்சில் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த தங்கில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறது தான் லிங்குவல் டான்சில் தென் லேரிங்கோ ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்கோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து பாசஸ் போஸ்டீரியர் டு த லேரிங்ஸ் எப்பிக்ளாட்டிஸ்லேருந்து ஈசோ ஃபேகஸ்க்கு இந்த இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் இருக்கிறது தான் லேரிங்கோ ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லேரிங்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக அதை வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்
தென் அந்த நைன் ரிங்ஸ் ஆஃப் கார்டிலேஜ் அப் அதுலேயே வந்து லார்ஜஸ்ட் கார்டிலேஜ் அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்ட் கார்டிலேஜ் அந்த தைராய்ட் கார்டிலேஜ் வந்து ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தைராய்ட் கார்டிலேஜ் வந்து ஸோ விமன்ஸை விட மென்ஸுக்கு வந்து பியூபர்ட்டிக்கு அப்புறம் அதனோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்பிக்ளாட்டஸ் அப்படிங்கிறது மற்ற கார்டிலேஜஸை விட டிஃப்ரெண்ட் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்டென்ஷனோடு இருக்கக்கூடியது இந்த எப்பிக்ளாட்டிஸ்க்கும் யுவ்லாக்கும் வந்து ஒரே ரோல் தான் இந்த யுவ்லா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவ்லா வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து ஸ்வாலோ பண்ணும்போது எலிவேட் ஆகி நாசோ ஃபேரிங்ஸோட பேத்வேவை க்ளோஸ் பண்ணும் ஸோ தட் நம்ம எடுக்கிற ஃபுட் வந்து நாசோ ஃபேரிங்ஸ் பேத்துக்கு போகாது அண்ட் இந்த எப்பிக்ளாட்டிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற அது வந்து எலிவேட்டடாக தான் இருக்கும் நம்ம எப்போல்லாம் சாப்பிட்றோமோ அப்போல்லாம் அது போயிட்டு தென் சீல் ஆஃப் அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணும் ட்ரக்கியாவை வந்து க்ளோஸ் பண்ணும் ட்ரக்கியா அப்படிங்கிறது மூச்சு குழாய் விண்ட் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை போய் க்ளோஸ் பண்ணிக்கும் அதை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் வந்து டைரெக்டாக வந்து ஈசோ ஃபேகஸில் போகும் ஈசோ ஃபேகஸ் அப்படிங்கிறது உணவு குழாய் ஸோ இந்த மூச்சு குழாயில் போகாமல் உணவு குழாய்க்கு ஃபுட் வந்து போகும் ஸோ தட் இந்த எப்பிக்ளாட்டிஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷன் வந்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் அதுக்காக இருக்கிறது தான் எப்பிக்ளாட்டிஸ் யுவ்லா அண்ட் எப்பிக்ளாட்டிஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒரே ரோல் தான் யுவ்லா வந்து நேசோ ஃபேரிங்ஸ் ஃபுட்டு என்டர் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணது எப்பிக்ளாட்டிஸ் வந்து ட்ரக்கியால் ஃபுட்டு என்டர் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணது இந்த ட்ரக்கியா அப்படிங்கிறது இது பார்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ப்ராங்கியல் டியூப்ஸ் லங்ஸ் வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பார்ட் தென் கிரிக்வாய்ட் கார்டிலேஜ் கிரிக்வாய்ட் கார்டிலேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதுதான் இன்ஃபீரியர் போர்ஷனில் இருக்கிறது லேரிங்ஸோட இன்ஃபீரியர் போர்ஷனில் இருக்கிறது இது வந்து மற்ற ரிங்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கான பேஸாக வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஓக்கல் கார்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓக்கல் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது லிகமெண்ட் அது வந்து ஒரு ரொம்ப திங் ஷீட் ஆஃப் லிகமெண்ட் ஸோ இது வந்து வைப்ரேட் ஆகும் இந்த ஓக்கல் கார்ட் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் தென் அது வழியாக வந்து ஏர் வந்து போகும்போது தான் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் இந்த என்டையர் ஓக்கல் அப்பாரட்டஸை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளாட்டஸ் ஸோ இந்த நைன் ரிங்ஸ் ஆஃப் கார்டிலேஜ் இருக்குது அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்டையராக இந்த வாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இடத்த வந்து க்ளாட்டஸ் அப்படிங்கிற டேர்மில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க தென் இந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸில் வெறும் இந்த லிகமெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ் அண்ட் மசில்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மசில்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸையும் சேர்த்து தான் க்ளாட்டஸ் அப்படிங்கிறத டேர்ம் பண்ணுறாங்க அப் டு திஸ் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நேசல் கேவிட்டி லேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ் இது எல்லாம் முடிஞ்சது ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சேனலை வந்து தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா வாரமும் உங்களுக்கு தேவையான அனாட்டமி ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகும் நீங்கள் சஜஷன்ஸில் என்னெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ அதுவும் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஆட் ஆன் ஆகும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த சேனலில் நீங்கள் மெடிக்கல் கோடிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணுமோ அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ